a refuge for my soul. Nou, toe hulle die lied sing, toe weet ek dis by kiel. So ek gaan die vrou om die sitplek te neem. Baie welkom saam met ons, elke een wat vanmorgen saam met ons hier in die huis van die Heere is, baie, baie welkom. Dis somer, die kaap is lekker, dis warm, en vanmorgen toe, eindelijk in die week, stuur Eddie vir my liekie, en terwijl dat ek daarna luister, en die allemaal ken hom so mooi, sometimes, it takes a mountain, sometimes, a troubled wind, en ek besef dat, in een besonderse wijse, praat die heren met ons, en ek, kyk gister, na een klein videoclip, jy kan nie onthou, wat gister of baie vroeg vanmorgen was nie, wat iemand gestuur het, waar hulle vir die man vraag, hoe kan ek God van liefde, 
Sikke snaakse dinge aan sy mense doen, en hy antwoord op die eenvoudige wijze, hy kan nie alles sê wat hy gesê het nie, maar twee goed, sê hy vir my so mooi. Hy sê, I asked God for wisdom, and he gave me problems to solve. Hy sê, and I asked God to teach me love, hy sê, and he gave me lost people. En somtijds, sien ons iets raak, maar ons sien die berg raak, en nie die oorwinning op die berg nie. As jy kyk, en jy kyk na dokumentare reeks en goed in dit, dan sien ons, hoeveel baie ouwens wil Mount Everest gaan klim, en hulle wil die Mount Kilimanjaro gaan klim, en hulle einddoel is eindelijk net om boot te kom, een vlagje te plant, en te sê, ons het die piek bereik, ons het die oorwinning behaal, en toe ek vanmorgen daar aan denk, toe denk ek aan die verhaal van Jonathan, terwyl dat hulle op een plek sit, en die Filisteine in een machtom, of die mens die van die vijand in machtom om hulle is, toe sit Salomo, en die woord van die Heere sê, 600 man, in hulle tente, en die vijand is op die berg. Ek wil vanmorgen vir jou iets sê, jou oorwinning, is boe op die berg, van jou omstandighede. Hoeveel keer in ons leven, is die uitroep ook, maar ook daarna om te sê, ek wil ook op die tort, bergtoppe van oorwinning staan, en dan plaas die Heere een berg voor ons, het sy een berg van siekte, een berg van financiële omstandighede, van depressie, ach man, daar is een macht om van berge en omstandighede, wat ons telke male in die op ons levenspad voor ons kry, en vanmorgen sit jy in die gebouw, met berge wat oor jou troon, en jy sê vanmorgen, Heere, as ek maar net weer die berge kan verskuif, dan het ek vanmorgen vir jou, en ek geware baie besonderse geest en atmosfeer in die gebouw, dan wil ek vanmorgen vir jou sê, luister, die berg is daar, dat jy om kan klim, my vriend, die berg is daar, dat jy by die top van die punt kan uitkom, en jy jou vlagje kan plant, en sê, ek gaan nie die bergtop nie, nie verskuif nie, ek gaan om oorwin, ek weet wat sê die woord van die Heere, oor die geloof van die mosterd saad, en met die geloof van die mosterd saad, sal ek die berge verskuiwe, nou ek weet is die waarheid, omstandighede kan in die oomblik dier God geskuiwe word, maar vanmorgen wil ek vir jou sê, somtijds staan jy by die berg, en die berg kom net nooit weg nie, nou wil ek vanmorgen vir jou sê, it's time to climb that mountain, there's victory at the top of that mountain, plant the flag, plant the flag, there is victory, daar's oorwinning vir die die Heere op die bergtop van oorwinning. The name of the Lord is a strong and a mighty tower. Terwyl dat Saul en die ware karakter wat hy altyd geopenbaar het om weg te kryp, bezig is om weg te kryp, jy moet die verhaalkie mooi gaan lees daar in 1 Samuel 14, 13 en 14, jy kan hom mooi gaan lees daar so, terwyl dat hy sy karakter weer openbaar, dier weg te kryp, het hy al die ouwens en, ek wil gauw vir jou iets sê vanmorgen, somtijds wil ons ons moeg vast, terwyl het ons eindelijk die berg moet klim, want hy die volk, so hulle die volk op vasting gesit. As jy niemand mag eet en drink nie, die Heere gaan een uitkomst stuur. In tussentijd, in tussentijd, kom sy sien Jonathan, beskou hom as rebellies, beskou hom as wat, en hy sê vir die wapen draar, ek is nou moe gesit, ek het nou lang genoeg honger gelei, kom ons, klim hierdie berg, 
kom ons, en wie weet, wie weet, of daar nie net moendlik vir my oor, vir ons oorwinning is, wanneer ons hierdie berg gaan klim nie, kom ons gaan net so'n bykie oor, al hierdie dinge, ons gaan so'n bykie, luister, ek wil vanmorgen vir jou sê, jy kan somtijd so heilig leef, nee, dat jy die bergtop van jou oorwinning mis, die die heilige staat, waarin jy verkeer, is nie sarkastisch nie hoor, praat net mooi, Don't be too holy to climb the mountain. Jy sien nou over die berg wil klim. Wacht nie, hy klim. Jy sien as jy die Mount Kilimanjaro en die Mount Everest wil klim, is daar jare en maande se beplanning. Nou luister mooi. Ek wil vandag vir jou sê dat God kan die duivel toelaat om een berg voor jou te sit om te sien wat jy met die berg gaan maak. Hai, pastoor, ja, wat het met Job gebeur? Heere, vraag vir die duivel, het jy aggegee op my tneg, Job? Ja, ek het, maar vat die hand weg en kom ons kyk wat gebeur, maar hy sal jy seer sekerlik vervloek, hy sal jy seer sekerlik verlaat, laat ons om anraak, en hy vat al sy besitting, sy kinder, sy familie, sy alles weg, en nog steeds kon hy Job nie draai nie, toe kom hy terug, en vir die tweede maal, vraag die Heere vir hom, ten spuite van alles wat jy gemaak het, dat ek het oor my sien Job toegelaat, jy gesien, hy is nog steeds oprechte man, hy is nog steeds die Bijbel, Engelse Bijbel praat, he was a perfect and an upright man, in Godse oor, was hy geacht en geklassificeer as perfect. Jy sien toe hy die eerste berg van verlies opklim, toe sien hy God nog steeds boe. En toe kom die duivel en hy sê, ok, kom ons tas sy gebeente aan, ons tas sy lichaam aan, en hy tref hom met die macht om van siekte en sweere. Ons ken die hele verhaal, hy het op die as hoop gesit en al die goed. Maar luister mooi, ten spuite van die as hoop, kan jy mooi gaan lees, telke male in die verhaal van Job, sien jy, hoe het hy treeën, vertreeën, 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 het hy die berg geklimme, tot hy op een plekje gekom het, en hy beleid die woorde, van hoor sê, het ek nog altyd van u gehoor, maar nou, maar nou, het ek u gesien, ek wil vanmorgen vir jou sê, God staan, op die bergtoppe, van die berg, wat hy degelijk voor jou staan, hoor wat ek jou sê, en hy wacht vir jou, om by die punt van oorwinning, uit te kom, hier is een boodskap in Jonathan sy lezing opgeteken daar is een oorwinning vir die man en die vrou wat die berg gaan klim en by die oorwinning gaan uitkom hou op om een pik en een graaf en een kruiwaar te soek om die berg te skuif, dit is nie nodig nie die Heere sê vanmorgen vir sy kinders klim die berg klim die berg It's time to be victorious. Vir jare staan die ou berg van kinders voor jou. Die berg van omstandighede. Die berg van ongeloof staan dit voor jou. Hoor vanmorgen, ek wil jou iets vertel. Sometimes it takes a mountain. Sometimes it's a trouble sea. Maar vanmorgen wil ek vir jou sê, kom op die nie berg. Want luister mooi, moet nie God beperk in sy vermoens nie. Al wat die heren vanmorgen, vir sy kerk wil sê is ek is een sterk toren klim die berg weet jy wat gebeur en daar is stem preek vanmorgen vir jou as ons die besluit neem om die berg te klim en dit het gebeur met Jonathan ook as jy daar in vers 12 gaan kyk Toe loer hy die manne oor die wachtbos en hulle sien, hier kom twee Israelite. En hoor wat hulle sê, klim op na ons toe, negatief, dat ons julle een les kan leer. Hoor mooi, if you climb a mountain with God, there is no voice bigger than the voice of God. 
jy luister nie na die stem wat vanmorgen vir jou sê, dis te veel jare wat ek met hierdie berg sit, vir te veel jare, hy het een deel van my leven geworden en hy sal een deel van my leven bly tot die dag wat die Heere my kom haal, ek dra maar nou my kruis, elke huis het mos sy kruis, nou vanmorgen wil ek vir jou sê, vat die berg van jou, en hou op om hom op jou skouwers te sit, en met hom rond te loop, dis nie jou werk nie, klim die berg, it's time, het is tyd, om tree vir tree op te klim, gewaar jy die Heer in die gebouw vanmorgen, ek gewaar die atmosfeer wat die gebleek kan word dier die mens nie, want vanmorgen gaan die Heere vrymaking bring, vanmorgen gaan die Heere oorwinnings gee, is daar iemand met die berg in die kerk vanmorgen, is daar iemand wat die berg het wat sê, Heere pastoor, prediker, die berg is vir jare voor my, steek net jou hande op, steek net jou hande in die geloof op, en sê vanmorgen Heere, I'm gonna climb this mountain, ek weet nie wat boe vir my wacht nie, daar is een uitroep van die duivel, wat sê, moet nie hierdie berg klim nie, want jy gaan dit nie maak nie, vanmorgen is hierdie boodskap vir jou vanmorgen, just start climbing moet nie bekommerd wees, oor die stem wat sê, luister moet kom klim op, jy gaan skade kry, as jy hierdie berg aanvat jy gaan moeilikheid kry, jy gaan dit nie maak nie, jy gaan nie by oorwinning uitkom nie, God het vanmorgen afspraak met jou in die gebouw jy gaan oorwinning smaak oe, al wat moet gebeur is, geen het, die eerste tree, en begin sê jyre ek klim hierdie berg, hy stuil jyre hy is moeilik jyre, maar ek klim hierdie berg vanmorgen, jyre ek gaan die oorwinning behaal, halleluja want ek is nou klaar, ek is nou klaar, voor hierdie berg gesit ek het geween, ek het gehuil, voor die berg van my omstandighede, hy is vanmorgen, ek kostbare boodskap vir iemand in die gebou luister mooi, Gideon Gideon 32.000 is te veel wil jou iets vertel, wat op hierdie bergtop van jou, vanmorgen bezig is in die geesteswerre om aan te gaan, die duivel raak bang, oor die boodskap vanmorgen, jou vijande raak bang, oor die boodskap soos hierdie vanmorgen, want vanmorgen, ons praat die hele jaar, ons thema vir die jaar is, bestuig jou hoogtes, en ons het, ek het een macht om preek, en my broers wat saam bedien het, ons het een macht om boodskap in die jaar bedien, en alles gaan om mense te na hoer hoogtes te laat klim, maar vanmorgen, ons staan so op die rand van 2022se afsluiting, vanmorgen sê God vir elke ene, it's time to climb those mountains, voor 2023 kom, ek wil vir jou sê, as jy vanmorgen in die geloof gaan begin klim, vriend wil ek jou sê, jy gaan achterkom, as 2023se klokke, 12 uur, 1 januari die oog gaan slaan, gaan jy op die bergtoppe staan, en jy gaan kyk, oor die pracht, en die praal, van Godse seen, in jou leven, klim op die bergtoppe, van oorwinning vanmorgen, God is daar, God is by jou, God is met jou, hy wil jou juist laat uitstuig, hy wil jou juist laat klim, hy wil jou juist laat smaak, dat is een oorwinning vir jou, in Jesus naam, Ai, ek het nie geweet dat een ou liekie kan die hele dienst in die richting vat nie kan die labatili by ronde by die handa Gideon 32.000 man is te veel maar Gideon, jou ongeloof jy soek somtijds die skare om saam met jou te gaan cause I have to have backup ek moet 32.000 achter my het, ek soek een macht om wat hierdie berg saam met my gaan klim want jy weet, dis makkeliker met 32.000 as met 300 en die Heere sê vir hom gaan so'n bykie daar oor na die laar toe, van jou vijande, gaan oor wat sê dat daar by die media niet, en nou gee die aan die stilte van die dag, en dis iets wat kinders van die Heere moet stop om te doen, hou op rond sluip, soos iemand wat nie weet waar nie jy nie gaan nie, God het die opdracht gegee, hou op rond sluip, it's time to go, it's time to go, thuis, Het is tyd vir oorwinning, my vriend. Het is tyd vir oorwinning, my vriend. 
Die Heere praat op sy wijze vanmorgen met ons gemeente, met sy kinders vanmorgen in die gebouw. Luister mooi, gee ons stap oor in die laar van die media niet en hy hoor die twee mannen wat praat. Hy het die droom gehad. En luister, ek moet het vir jou lees. Hy sê, daar rol een hart gebakte gasbrood. As die woord van die lewe in beweging begin kom, there is no enemy that can stand against the word of God. Dat is geen vijand wat tegen die woord van die Heere kan staan nie. Ek sien een hart, een hart gebakte gasbrood rol dier ons laar. Van die media niet en hy kom tot by die tent en slaan dit dat het omval en keer dit onderste boe. Luister mooi. If you climb the mountain with the word of God, luister mooi, if you climb this mountain with the word of God, you are gonna prevail. Jy gaan oorwin. Oor mooi, want met die woord en met God aan jou kant, luister mooi, is daar een oorwinning aan die kom, en ek wil jou iets vertel. Jou vijande weet het, die duivel weet het. Vat vanmorgen, jou woord, en vat vanmorgen dapperheid, en vat vanmorgen die gezag, en vat vanmorgen die autoriteit, en sê vader ek het lang genoeg by die voet van die berg stil gestaan nou, nou gaan ek ontklim nou gaan ek ontklim, sê vir die een daar langs jou, ons gaan nie meer stil sit nie, wee, 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 wee. ons gaan die berg klim om die oorwinning te behaal gee aan die Heer die lof kom ons gee aan om die Heer vir die oorwinning, wat aan die Hallelujah! Hallelujah! Spreek jy die die lippe van klei. Jy wat vanmorgen staan en die wolke jou oorskadie en die donderstorms en jou lewe om jou slaan oor vanmorgen Godse woord. Daar is vanmorgen een licht wat gaan deerskyn dier die donkerste van die wolke en die Heere sê, dit gaan nie net een silver reinkie vir een oomblik wees nie. Hoor mooi, dit gaan recht deerskyn en jy gaan die oorwinning van die Heere gaan jy smaak. Glo dit vanmorgen daar is een oorwinning daar is een oorwinning vir jou voer heidiglik op die bergtop van omstandighede is daar twyfel in die kamp van die vijand weet jy hoekom there is a fresh hard baked bread that's rolling through the enemy's camp daar is een nieuwe vars hard gebak gasbrood wat lewe gee wat bezig is om te rol dier die machte van die vijand en is bezig vanmorgen om bande te breek gloe jy dit vanmorgen en die gebouw vanmorgen breek so bykie uit vanmorgen en sê jyre ek geniet die deurbrake kandala bati handa bati handa is iets aan die kom Ek gee nie om wat het is nie. Maar weet jy wat sien ek? Ek sien bergtop met vla van oorwinnings wat gaan waai. Ek sien het om Anthony. Hoor wat sê die Heere vanmorgen. Daar kom een groot vlag wat gaan waai sê die Heere. Een vlag waaronder gaan vereenselvig die gees en die vrede en die vreese van die Heere. En die Heere sê vir jou mense nie, jy gaan het deurbraak geniet op jou oudag sê die Heere. Soos wat jy in jou leven nog nooit gesien het nie. Spreek die Heere vanmorgen met jou dier die lippe van klei. Ons ken hy al onbekende ou verhaalkie. Vanmorgen toe ek het so gaan sê, Heere, dit klink soos een repetering van iets hierdie. Maar jy ken die verhaal van David en Goliath nie. Is daar iemand wat het nie ken nie? Amal ken die verhaal. Luister, sometimes it takes a giant. So ons karakter kom weer te voorspijde. 
hy kryp weg, hy is so bang, dat die hele volk is bang, en dit vat die uiver, van een jong sien, God beperk om nie tot ouderdom nie, <laughs> ek so vir jou sê, as die grys arts nie meer wil nie, dan sal die rooi gelaat sien, kies instap, en hulle sal die ding kom doen, <laughs> luister mooi, as die, as die middeljarige oomies en tannies, wat sy pensies te groot word, begin lui word, <laughs> sal die God van hemel en aarde, een sonnigskool opwek, om sy gees aan die gang te hou, luister mooi, kerk van die Heere, God beperk om nie, God beperk om nie, tot menselike maat is, menselike maat staf, en nie, hy beperk kom nie, laatst week sal jy onthou het, ons het gepraat, toe David gesê, my meetsnoere, het vir my uitgeval, my erfenis is vir my mooi, het ons het gesê, die conclusie van die boodskap was geweet, God is my erfenis, so hoekom, sal een rees, vir my sê, jy gaan het nie maak, klap hom op sy skouwer, klap hom, en sê vir hom, ons gaan het maak, ons gaan het maak, ons gaan het maak, alles in acht genome, as ek gister achter my sit, is die kans dat ek my berg kan klim groter, daar wat besluit, Jylle kan doen wat jylle wil. I'm gonna take back what he's stealing from us. En dit was nie tydelike dinge nie. Een berg van ongeloof het in die laar van Israel geleer. En ek wil jou vanmorgen iets vertel. Dit is een van die grootste vijande van ons tyd. My vrou geef vanmorgen vir my hier een droom. Dit het sommer daar vroeg in die huis begin. En een van die grootste berge, is die berge van ongeloof. Wat voor ons leid. Die tyd het aangebreek. To rise to the occasion. Stuig uit in die tyd waarin jy leef. Kijk die berg en sê vir hom klaarblikkelijk, kan ek jou nie skuif nie, so ek vertel jou wat, ek gaan jou klim, en ek gaan jou oorwin, dier na jou piek te klim, en ek wil jou iets vertel, jy weet ons hoe werke berg nie, as jy om klim, dan word jy al hoe groter boon toe, as jy om klim, word jy al hoe kleiner boon toe, en as jy op die punt kom, as jy achterkom, hierdie probleem is nooit so groot nie, Dat is bewys. 100% van menselike worries, 100% van al jou bekommernisse, is 20% realiteit, en 80% is vrees. Verkeer het jy al in een probleemsituasie gesit, en as jy om uiteindelijk opgelost krijg, dan sê jy vir jouself, ach, het was toe nie so erg nie. Het was toe nie so erg nie stuur die woord van God voor jou uit. Toe David voor die rees staan, en hy is die rees om uit skryf, sê, ek gaan jou vlees aan die voels van die hemel gee om te eet vandag. Kyk, Goli had het gedink, hy gaan bildong maak van David. Never underestimate a child of God. Wedergebore, bloedgewaste, ons wat roem ons is, ons is christene, luister mooi, die duivel, sien jou nie werkelijk raak vir wie jy is, hy sien jou raak vir wie jy is, maar nie waarvoor jy staan nie. As jy vanmorgen sê, ek is een ware christene, dan is dit tyd. Weet jy dat die woord van die Heere sê, toe Gideon die droom hoor, toe aanbid hy. En hy stap terug na die kamp. En hy trek uit, en hy wen nie, 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 en hy wen nie
300 man. David sy, sy situasie was so klein bykie anders daar. Hy was alleen. Wie is daar wat vanmorgen hier sit, wat sê, Heer, ek staan alleen in my strijd. Kom, moet nie jok vanmorgen nie, wees eerlijk. Wie is daar wat vanmorgen sê, Heer, my strijd draak vir jaar en ek draak my alleen. Ek wil jou vanmorgen een boodskap gee. Die God van jemel en aarde is bewust daarvan. Die God van jemel en aarde gaan die dieren oopmake. Hy gaan die grendels verbreke. Maar vanmorgen het die tyd aangebreek dat jy sal sê, te midde van die strijd, te midde van die ongeloof, daar is andere wat al vir jou moendlik geprofiteer het en gesê, dit sal een deel van jou bly. Ek wil vanmorgen vir jou een God spraak lever, dier te sê, klim die berg. Feis the giant. Dat is nog so verhaal, ken ek het dit vanmorgen, het was my so mooi toe ek het ontdek. Weer koning David, geself as koning, en daar was een plekje met die naam van Refaim. En dit is die plek waar die Philistine laar opgeslaan het, teen die volk van die Heere. En David trek op, en by Refaim verslaan het die Philistine. Die Heere sê van, trek op, Geer in jou hand. Paar maanden later, is die Philistine weer in Refaim. Nou, dis nou so, in ons termen, een gezegde wat sê, hoe kan jy so dom wees? Jy het reeds pak gekry daar. Kom terug. Maar hoor gau, wat beteken Refaim? Refaim vir die Philistine, was een plek van hulle sterkte, hulle gezondheid, Dit was een plek wat hulle goed laat voel het, energie laat voel het. Refaim het sterkte en energie. Daar was iets aan Refaim, wat die Philistine laat goed voel het, omtrent hulle self. Refaim beteken ook rees. Philistine en hulle rees, wil my net nie les leer. Ek wil jou iets vertel, Dat is een karakter en skap van die duiwa. Hy is een gedichte vijand. En hy bou sy reese. Hy bou sy sterk toerings. Hy stel sy krachtmanne in plek. Hy sit hulle in plek. Maar luister mooi. God weet die tweede maal toe die Philistine optrek. Hoeveel keer het jy al een oorwinning behaal oor een saak? En as jy jou krij, dan staan hy weer voor jou deur. Luister mooi. Iwister in jou plekkie. Iwis in jou omgeving. Vind hy plek om laar op te slaan. En dit maak hom sterk voel. Dit maak hom goed voel. Dit maak hom thuis voel. Ek het vir jou een oplossing Hoor, hoor, wat is die oplossing Hou op om te beweeg In eie kracht En in eie sterkte Want hier kom die Heere Tot David En hy sê vir hom Jy moet nie hierdie keer hulle van vooraf aanvat Trek om hulle Trek om hulle En as jy om hulle getrek het Dan wacht jy hoor Dan wacht jy Dan wacht jy Dan kom een dag Wat God vir jou gaan sê Dis die tyd Tim die berg Tim om Vanmorgen sê die Heere vir sy kerk Klim die berg, klim die berg, klim die berg, dis tyd, dis tyd, maar wacht, wacht, jy gaan hoor, jy gaan my voetstappe hoor, luister mooi, kerk van God, gewaar jy vanmorgen, die geritsel van Godse voetstappe, in die gebouw, want hier waar ek staan, ervaar ek het vanmorgen, hier waar ek staan, gewaar ek, hier is een atmosfeer van heiligheid, hier is een atmosfeer van oorwinning, there is something good about to happen, Ons het nou net begin kerk hou. Ons het nou net begin kerk hou. En die woord van die Heere sê, toe David die gereis hoor, toe hy die teenswoordigheid van God ervaar, toe stap hy dier. Toe stap hy dier. En God trek voor hom uit. Hoor mooi vanmorgen, ek wil net, ek wil net iets doen, moet nie, moet nie slecht dink nie, jou eerste tree, wat jy gaan klim, het God al twee tree voor jou uitgeklim, 
jou eerste tree van die oorwinning, het God al reeds twee tree vooruit gegaan. Stop looking back. Hou op, denk, dit is onmoedlik. Dit is moedlik. Dit is een victory. Rol die gaarsbrood en die laar van die vijand in. Stuur die woord van oorwinning uit. Want daar is die oorwinning. Sege vir jou. En dit leef voor die deur. Dit leef voor die deur. Daar is die antwoord. Stuur die levende woord van God net voor jou. It takes a mountain. It sometimes troubles you. But the name of the Lord is a strong tower. I will not sleep me, but it is clear. Who up kijk na die omvang van jou situasie. God kyk anders ter daarna. As die Heere in beheer is van jou saak, gee om die eer daarvoor. Glorify me, verheerlik om. Is die Heere vanmorgen in beheer van jou saak? Wil jy om nie net die oomlik rond het vereer? Net sê Heere, ek weet vanmorgen, praat jy met ons, ek weet vanmorgen, spreek jy met ons. Die volgende ding wat jy net moet doen is, aanvaar die opdracht. Klim, gaan het weer doen, ek moet het weer doen. Klim, die berg. Klim, die berg. Kerk van God, klim, die berg. Is daar iemand wat vanmorgen vir die kerk wil sê, ek gaan die berg klim. Is daar iemand wat vanmorgen sê, ek het lang genoeg stil gestaan, ek gaan die berg klim. Heere, ek gaan die berg klim. Ek gaan uitbeweeg. Ek gaan uitbeweeg. Heere, ek het lang genoeg, ek het lang genoeg gekamp by die voet van die berg. Lang genoeg, Heere, was daar aanvallen van boe af, daar is een gasbrood hard gebakte gasbrood wat God gaan instuur in die omstandighede en luister op die bergtop wat voor jou staan is daar een oorwilling verklaar die Heere vanmorgen gee aan die Heere net een oomlik van lof, van eer en van aanbidding, halleluja Kanda batala baronda batala batala basiri bibenda batala bataya nai. Oh, the name of the Lord. He's a strong and a mighty tower. Hallelujah. Tarsa urbanang. Can he sit black near? Vanmorgen is die opdracht. Lus na jou oor. Bid weer soos die profeet van eertijds. En sê, Jere, stuur die kool van die altaar af. Rak my lepaal. Vriend, ek wil jou iets sê. Sis, ek wil jou iets sê. Dat is nie fout om in jou leven oorwinning te profiteer nie hoor. Dis bybels. Sê vir jouself, die Heere gaan my sien. Sê dit vir jouself. Hoor gauw mooi. Dis iets wat ons leer uit Jonathanse verhaal. Kom en nie keer jou opdracht. Kom en nie keer jou opdracht. Dis nie te sê, amal gaan saam met jou gaan he. But let them know, I'm going. Jonathan het geweet, sy pa is bang. Die volk is bang, maar die koning is bang. Moe nie een mens idealiseer nie. 
God is jou erfenis. Hy is jou nalatingskap. Jonathan kom in die keer met sy wapendraar. Sy wapendraar kom in die keer terug. Hy sê, ga maar ek is saam met die. Kry gauw net na die eendangs jou en sê vir hom. Ek gaan nie die berg klim. Ek gaan die berg klim, Jenna. Ek gaan nie die berg van ons stam. Hier, ek gaan ek klim. Nou draai die anie en na die anie en toe en sê vir hom. As niemand saam met jou gaan, ek gaan saam met jou. Ons gaan nie die oorwinning behaal. Ons gaan nie die oorwinning behaal. Lang genoeg word daar vir my gesê, ek kan nie, ek gaan nie, ek sal nie, kan nie, lang genoeg sê die duivel vir my, ek is maar net wat ek is, jy is nie net wat jy is nie, want as die woord van die Heere, gaan rol, dan gaan jy oorwinning behaal, vrou, dan gaan jy oorwinning behaal, soos jy nog nooit gesien het nie, laat die woord gaan, Jonah, laat hy net gaan, this life, dat is lewe, die woord van die Heere sê, this life in abundance, dat is lewe, en dat is oorvloed, as die woord in rol, kan ek jou iets vertel, ek en jy kan nie die roe brood bak nie, maar ons kan die brood spreek, die brood, jare lang al beproef, en gebak, ek wil vir jou sê, ek like het, hoe oor ek word, hoe meer openbarings krij ek, is so lekker, ek word oud, maar ek word die koud, kom jy dit achter, achter you may be old but you're not cold wat jy die utopie hoor waar is jy ou man waar is jy ou was en die ons is nie oud nie boeta lang nog nie kom in die keer tell them about it, iemand moet hoor van wat kom, wacht nie, vir die skare nie, wacht nie, moet nie maak wat die wereld vandag maak nie, ons is so geneig om nie, ons wil net die kans as ons op die preekstoel staan, as jy moet wacht vir die geleentheid op die preekstoel, gaan jy baie geleentheid mis in jou leven, hoor gauw mooi, die preekstoel is nie jou oorwinning nie, Een boodskap van hierdie kans af is nie jou oorwinning le. Jou oorwinning le opgeteken in die garsbroede wat voor jou uitdra, ten die berge van jou omstandighede. Die oorwinning le by die man en die vrou wat hulle tree op die berg, moet nie waar niks aan die pom klim nie, op die berg gaan sit. Volgende ding. Oeh, dis moest die moderne era theologie theologie ek wil jou iets vertel van theologie kan jou baie slim maak maar kan jou baie dom ook maak daar is niks goed met theologie nie hoor as goed as jy kennis het maar moet nie dat theologie jou dom maak nie ken baie mense wat theologisch gefondamenteerd is, wat nie kan verstaan wat vanmorgen in die kerk gebeur nie. Man, as die Israelite om een stad kon loop vir 7 daal lang, hoe kan ons nie om die bange hart loop vir een dienst nie? Ha? Die probleem is, ons moet nie net in die kerk om die banke doen nie. Ons moet bykie om ons huis ook doen. Jy weet, ek bly daar in Brakenveld, wat sal my bieren van my dink? Ek bly in platte kloof, jy wil sies toch? Ek kan nie sing soos daar ene, ek kan nie preek soos daar ene, ek kan nie praat soos daar ene, ek het nie die theologische achtergrond soos daar ene nie, ek wil jou iets vertel, weet jy wat die David gaat? A herderstas, vijf klippies en a slingervel, What more do you need? Waar kom ons dit so stil hier binnen? Is 
kies ik hier die programma omgeklapt van morgen. En of kan ik zeggen, eigenlijk is kies niet. Hier is die programma van morgen omgeklapt. Je weet, ik is niet uit de. Ik kom niet uit de priesterlijke geslag uit. Nie. Dus die termen wat ons kerk ons gebruikt. Je moet uit de priesterlijke geslag uit komen. Om op een preekstoel te kan staan. En voor die Heer te kan werken. Mijn pa was een predikant. Mijn opa was een predikant. En ik was een predikant. Ik wil je vertellen: it's a lie. It's a lie. It's a lie. Als die zelven van die Heer oor jou kom. Maak niet zat waar je gister was nie. Ik ga niet om wat het bloed dier jou aarde loopt nie. Jimmy Swaggart het ou liekie gesing wat sê, He chose me. Though millions have come, He chose me. Gaan, net soos hier is. Moenie, Jouw eigen kracht en jouw eigen vermoeden daar sprake brengen. Luister mooi. Die werk en die oorwinning is die herissen. Stop trying. Klim niet die berg. Het is bij ons klaar. Je moet ook nog niet een berg gaan zoeken waar dat niet is om te klimmen. Je kan niet een berg klimmen. Jezus heeft iets gezegd. En ik wil het vanmorgen voor jou hier aan al. Klim naar die berg. Al lijkt dit onmondelijk. Onthou je een ding. Als die gas brood vooruit gaat. Als die woord vooruit gaat. Is alles moeilijk. Jezus zei voor die verhaal van die rijke jongman, zei voor die discipels: Hij zei, dat zou moeilijk wees voor een rijk man om in die hemel in te gaan. Peter zei: sê, Maar hoe gaan ons dit maken? Hoor, wat was Jezus' antwoord? Die zin van God zei: Jezus heeft alle aangekeken van de gezegd, maar die is 1926. Bij mensen is dit onmoeilijk. Maar bij God is dit moeilijk. Dat is een offer. En niet die boodschap van morgen is een offer van jouw kant af nodig. En daar die offer is. Ik ga klim op die berg. Zo so met andere woorden. Ik ga uit mijn rocking chair uit opstaan. En ik ga op om van allemaal te vertellen hoe zwaar het met mij gaat. Ach, je, broer, die jaren weet. Die omstandigheden, hier die economie van ons land. Ik vang mij laatst week weer. Ik raak zo maar negatief. Die zal gaan al weer op. Hé. Hey. Zo so met andere woorden, brood gaan ook op. Misschien is het nodig dat we niet meer brood koop, maar kijk hoe lijkt ons. Is een paar schulden gaan daar in zien, ik het zonder. En in het oomblik slaan mijn kop zijn verkies. En ik vraag hoe gaan ons bij de rijk komen? Hoe gaan ons bij alles uitkomen? Luister mooi. Voor die mens lijkt het onmoeilijk. Voor God is het moeilijk. Maar om dit moeilijk te maken, om jouw berg te oorwin, zal je jezelf moeten laten opstaan uit al je die goedheid. En dit van jou afschiet, stroop jezelf van dit. En zeg: Ga met je, moet je zien, als je je bagage samen met je op die berg vat, ga je niet boven uitkomen. Nie. Maar als je alles hier gaat afschieten en je gaat beginnen klimmen. 
En sê ek vir jou half pad gaan jy so terugkijk en jy gaan sê, ek het het gemaakt tot hier. So paar jaar terug met die jong mense besluit hulle met hulle slimheid onthou om ap te reel om ons die perl toe. Daar na die reservaat of iets daar. En hulle gaan berg klim, maar ek dacht, ach, hierdie ou koppiekie, ons klim het sommer so saam. Hm? Nou papie, ek wil vir jou sê, gaan klim die koppiekie. Toe ek so amper boos, toe sê Jakko, toe draai so oom, toe sê, pastoor, ons is nou amper boe, jy kan maar terug gaan, ek kyk om, so ek sê, jy nou heel te maar laf. Ek sê, ek het gerol tot die boe. Ek het zwaar gekry tot die boe. Ek sê, maar as jy manier dat ek gaan omdraai nie. Moe nie half pad terugdraai en na die pad terugkyk. Want die aftraane lyk makkeliker as optraane. Ek het in die myn gewerk en die goud myne. Nou is een vertikale skag wat so paar kilometers vertikaal so afgaan in die grond. En dan skiet hulle syke vlakke en syke tonnels in. Maar om vir veiligheidsredes moet hulle die tonnels van die een vlak na die ander vlak met mekaar verbind met een speciale gang wat hulle noem een stijggang. Nou sit hulle in die gange, het hulle amper soos een kabelkar effect, hulle het ons hulle die bicycle genoem, hy werk ook soos een kabelkar op een kabel, want hy stoele, al wat jy kom is, jy spring op hy stoele, en dan vat hy jou tot boe. Maar ek sê vir jou, as jy die morgen daar kom, en hy stoele werk nie, en jy moet 100 meter werk, sootlim teen 45 grade dan wens jy, jy kan sommer in die skag daar by al die ventilatie net bly sit en as een ding wat ons geleer het kyk net boon toe, moet nie terugkyk nie want hoe meer jy terugkyk hoe makkeliker wil jy gaan sit So if you start climbing this mountain, you gotta climb it. Klim om tot jy boog kom. Jy gaan moog word, hoor mooi. Jy gaan strijd het. Jy gaan vervolging het. Jy gaan hulle het wat van boog skree, jy gaan het nie maak nie, jy gaan het nie maak nie. Onthou een ding, daar is een gasbrood wat voor jou is. En as ek vanmorgen Christus, Christen het, stel die volgende skrif vir my, sal jy orkies voor om te kom. Een leerling, wat is 1024, een leerling is nie boe die meester nie, en een dienstneg is ook nie boe sy heer nie. Hoor gauw mooi, die woord sê Christus was gehoorzaam tot die kruis, die kruis van die dood. Hy het die berg geklim van vervolging en smarte, en hy het die grootste oorwinning behaal, nie net vir die jimmel en nie, nie net vir die koninkryk van God nie, maar vir ons allemaal wat hier sit. Maar hoor mooi, die pad wat hy gestap het, was optraane. Denk jy jou leven gaan aftraane wees? Draai gauw weer na die ene by jou en sê vir mekaar, die pad gaan stil wees. Ons gaan dors word. Ons gaan moeg word. Maar ons weet, ons kracht en ons sterkte is nie van mens nie, maar van die Heere. Confess het. Beleid het. Beleid het. Tanja, spreek het. Daar is geen berg te groot vir die Heere. As geen omstandigheid ontmoendlik nie. By God is alle, alle dinge moendlik. Daar wacht nog een groot getuienis. Klim die berg, nog so klein bykie, jy is amper daar, sê die heren. Klim om nog so klein bykie, nog so klein bykie. Dis die laaste tree. Kaap gaan een plek van goddelike plezier word vir julle nog. Klim die laaste tree van die berg. Klim die laaste tree van die berg. Kom raad. Klim die berg, Boeta. Klim die berg. 
the name of the Lord is a strong and mighty time.